വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബി കോമിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു കമ്പനീസിനെ പോലെ തന്നെ ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസിലും അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും വേണം അതിനകത്ത് പക്ഷെ ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരിക ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് വൺ ടു ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് തേർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മറ്റ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമുക്കിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അനുസരിച്ചാണ് ഫോം എയിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം വേണം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇത് എഴുതാൻ കോളം അങ്ങനെ നാല് കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത് ദെൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് ലയബിലിറ്റി സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് സൈഡും അല്ലേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ എഴുതും ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലായിട്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടൂലായിട്ടും റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിലായിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിലായിട്ടും ബോറോയിങ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവിലായിട്ടും അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ അഡ്വാൻസസ് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ലെവൻ അതർ അസെറ്റ്സ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഓരോ ഷെഡ്യൂളും വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ഓരോ ഷെഡ്യൂളും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റം ആണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് രണ്ട് കോളംസ് കറണ്ട് ഇയർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ എഴുതാൻ മറ്റൊരു കോളം ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഫോർ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഏതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഫോർ ബാങ്ക്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഫോർ അതർ ബാങ്ക്സ് ഇത്രയാണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ക്യാപിറ്റലിൽ ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ടു റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ ടു റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് വരും സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് ഷെയർ പ്രീമിയം റവന്യൂ ആൻഡ് അതർ റിസേർവ്സ് ബാലൻസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടൂൽ വരിക ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരും അതേപോലെ തന്നെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യയും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സിൽ വരുന്നത് ബോറോയിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബോറോയിങ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബോറോയിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതർ ബാങ്ക്സ് അതർ ബാങ്ക്സ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അതിനകത്ത് ബിൽസ് പേബിൾ ഇൻ്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അതേഴ്സ് ദൻ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ്
bills purchased and discounted then secured by tangible assets advances in india then advances outside india then schedule 10 ile fixed assets fixed assets ile premises um varunnund other fixed assets um varunnund next item next schedule schedule 11 other assets adinathe inter office adjustment interest accrued tax paid in advance stationery and stamps non banking assets acquired in satisfaction of claims and others ithra aitana other assets la varya schedule 11 la then schedule 12 la uh, contingent liabilities aanu varya the last aitana balance sheet la last aitana claims against bank not acknowledged as debt liability for partly paid investments liability on account of outstanding forward exchange contracts guarantees given on behalf of india outside india acceptance endorsement and other obligations other items for which bank is contingently liable three items are our balance sheet le kaana ini nammala profit and loss account la items aanu nokkunathu ee profit and loss account lum namakku schedule 13 mudal 16 vare varuna items okke profit and loss account la varuna items aanu adinathu first heading income നാല് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഐറ്റത്തിന് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ആണ് അതർ ഇൻകം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഷെഡ്യൂൾസേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഓർ അഡ്വാൻസസ് ദെൻ ഇൻകം ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീനിൽ വരുന്നത് അതർ ഇൻകം ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീനിൽ അതർ ഇൻകം എല്ലാം പെടും അതായത് കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം എല്ലാ ഇൻകവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻകവും ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീനിലാണ് വരിക ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ആർ ബി ഐ ഓർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ബോറോയിങ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് റെൻറ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബാങ്ക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് അലൗൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ലോ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ടെലിഗ്രാം ടെലിഫോൺ എക്സെട്ര റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾസാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നാല് ഷെഡ്യൂൾസേ വരുള്ളൂ ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ലഭിക്കും താങ്ക് 